Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Để cho Đạo Tràng Phật Tử Chúng ta nghe Pháp được nhiều lợi lạc Cho nên vào giờ này chúng tôi xin được trân trọng Kính mời quý Phật tử chúng ta ngồi thiền tịnh tâm trong vòng 5 phút Quý vị ngồi theo sự hướng dẫn của chúng tôi Chúng ta ngồi giữ lưng đầu và cổ cho thẳng Tay mặt đặt lên tay trái Hai mắt chúng ta nhắm lại Với ba hơi thở ra thật sâu Hít vào bằng mũi thật sâu Thở ra bằng miệng từ từ Đưa tất cả những sự lo âu Suy nghĩ phiền muộn Theo hơi thở ra ngoài Đầu tiên chúng ta chú tâm lên đỉnh đầu Đưa tâm xuống cằn cổ Đưa tâm ra hai bả dai Đưa tâm xuống cột sống lưng Đưa tâm xuống bàn tọa Biết rõ mình đang ngồi Khi hơi thở vào Thân chuyển động Chú tâm nơi bụng hoặc nơi mũi Chúng ta niệm bút Khi hơi thở ra Thân chuyển động Chú tâm nơi bụng hoặc nơi mũi Chúng ta niệm thô Hít vào niệm bút Thở ra niệm thô Bút Thô Quýt thô là Đức Phật Thật nhẹ nhàng Thật thanh thản Thật an lạc Cứ hít vào Chúng ta niệm bút Thở ra Chúng ta niệm thô Bút Thô Niệm thầm Bút Oh, thân thả lỏng nhẹ nhàng Tâm thanh thản an lạc Không dội dã Không gồng cứng Không khó chịu Cảm giác toàn thân tôi thở vô Niệm bút Cảm giác toàn thân tôi thở ra Niệm thô Buông Thô Cứ như vậy chúng ta thực tập Để trao dồi chánh niệm An tịnh thân tâm Giả cố gắng chú tâm vào đề mục hơi thở ra vào và niệm bú thô bú thô một việc làm rất đơn giản nhưng đòi hỏi chúng ta phải cố gắng nỗ lực hết mình mới thực tập được Tỉnh giác ta phải hành trì Để ta nhận diện những gì khổ đau Thân tâm sát cánh bên nhau Trong ngoài phối hợp Cùng nhau tu hành 
năm phút hành thiền tu tập chánh niệm an tịnh thân tâm trước khi nghe pháp đã kết thúc xin mời đạo tràng phật tử chúng ta xả thiền trong chánh niệm Arahang Samma Sambuto Phakawa Bhutang Phakawan Tang Afiwa Demi Sohakato Phakawa Ta Thamo Thamang Namasami Subha di ban no phakawa to sa waka sang kho sang khang namami samanta chakka wa le su a cha ga chan tu de wa ta Sa tham măng ngu ni rai cha sa su nan tu sắc ga mọc kha đăng Tham ma sa va na ka lu a yam pha đăng ta Tham ma sa va na ka lu a yam pha đăng ta Thamma Savana Kalo Ayam Padanta Namo Tassa Phagavato Arahato Samma Sambut Tha Sơn Nam Mô Tha Sa Pha Ga Va Tô A Ra Tô Samma Sambut Tha Sơn Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bun Tha Sa Cõi Bồ Đề Trang Nghiêm Thiền Tịnh Thắng Thiên Ma Dạng Trướng Trùng Trùng con xin lại đấng đại hùng rỗi vô biên trí tận cùng thế gian bác chánh đạo con đường chánh giác đưa chúng sanh vượt khỏi bờ mê hôm nay một niệm quay về quy y pháp bảo bồ đề tự tâm tăng là bậc hiền hòa nghiêm tịnh dứt trần lao đạo quả duyên thành Lục căng tịnh lặng vô sanh Ứng cúng cao thượng phước lành thế gian Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý Đảnh lễ và tán dương ân đức tam bảo Là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác Vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử lưng hồi Đã diệt tận vô minh và phiền não Ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại Chúng đệ tử sinh thành tâm đê đầu đảnh lễ Phật bảo Pháp bảo là phương linh dược Có công năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sinh Ai có niềm tin trong sạch Tu tập và thực hành theo Pháp Bảo Hằng được sự hạnh phúc, an lạc Trong hiện tại cũng như trong tương lai Chúng đệ tử sinh thành tâm đê đầu đảnh lễ Pháp Bảo Tăng Bảo là những gì đệ tử của Đức Phật Các Ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm Các Ngài là mô phạm của quần sanh 
là phước điền của chư thiên và nhân loại chúng đệ tử sinh thành tâm đê đầu đảnh lễ tăng bảo nguyện cầu hồng ân tam bảo và phần phước phát sanh do sự thành kính đảnh lễ và tán dương xin hãy gia hộ toàn thể đạo tràng phật tử có mặt cũng như vắng mặt được năm điều hạnh phúc sống lâu sắc tốt an vui sức mạnh và nhất là có trí tuệ sáng suốt để tinh tấn tu hành cuối cùng đoạn tận khổ u thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn đồng điều nhau cả thấy nam mô phật pháp tăng tam bảo kính thưa toàn thể đạo tràng phật tử sáng hôm nay ngày 4 tháng 10 2020 nhằm ngày 18 tháng 8 âm lịch năm canh tý Phật lịch 2564 theo chương trình tu học hàng tuần tại giảng đường trung tâm của chùa Hội Khánh, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, là có thời giảng pháp. Thời giảng pháp hôm nay, chúng tôi vô cùng quan hỷ được chư tôn đức trong ban tổ chức tu học cung thỉnh về đây để gặp gỡ và chia sẻ những lời Phật dạy đến cho toàn thể đạo tràng Phật tử. Lời đầu tiên à, cho phép chúng tôi chánh định được kính lời vấn an sức khỏe đến chư tôn đức trong ban tổ chức cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử tại chùa Hội Khánh sáng hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe và lời cầu nguyện thân tâm luôn được an lạc. Kính thưa quý vị Hôm nay chúng tôi giảng một cái bài pháp có tựa đề là Thất niệm là chết Chánh niệm là sống Đây là câu kinh của Đức Phật dạy Hãy ai có chánh niệm thì người đó sống Mà ai mà thất niệm Phóng vật Dễ vui Thì người đó chết Xuyên qua câu người ta hay nói rằng là Khôn cũng chết Dạy cũng chết Biết là Biết là sống Cái chữ biết ở đây có nghĩa là Biết mình Đang làm gì Đang nói gì và đang suy nghĩ gì Cái người nào mà biết mình đang làm gì Đang nói gì, đang suy nghĩ gì Thì cái người đó được gọi là có chánh niệm Chánh niệm là biết mình Định nghĩa chánh niệm là biết mình Hồi nãy chúng tôi có hướng dẫn Cho quý vị Trước khi nghe Pháp Có tu tập chánh niệm Trong vòng năm năm phút tu tập là gì tu tập là trao dồi chánh niệm là gì là biết mình như vậy thì hồi nãy chúng ta có 5 phút trao dồi chánh niệm là biết mình đang làm gì hồi nãy chúng tôi hướng dẫn cho quý vị là niệm hơi thở qua cái hồng danh đức phật là bút thô Bút thô là gì? Là Đức Phật Hít vào niệm bút Thở ra niệm thô Như vậy thì Chúng ta đang biết mình đang thở Về niệm Phật Bút thô Một cái hình thức một cái hình thức niệm Phật theo Ấn Độ Quý vị cũng từng đi niệm Phật Các khóa tu Nhưng mà hôm nay chúng ta niệm Cái hình thức này là Trao dồi chánh niệm Mục đích của mình là trao dồi chánh niệm 
là biết mình đang đang thở và niệm bút thô cái cái nhiệm vụ chúng ta đơn giản vậy đó nhưng mà phải đòi hỏi chúng ta phải cố gắng tinh cần hết mình nỗ lực hết mình mới làm được chứ nếu không chúng ta phóng vật chúng ta niệm bút thô nhưng mà chúng ta suy nghĩ chuyện khác không có tập trung vô hơi hơi thở cái người mà hồi nãy trong vòng 5 phút mà trọn vẹn sống trọn vẹn với chánh niệm tỉnh giác quán sát theo dõi hơi thở ra vào biết mình đang thở vào hay thở ra và niệm bút thô là người đó đang có chánh chánh niệm thì xuyên qua cái bài thực tập vừa rồi chúng ta mới xét thấy mình là thất niệm thì nhiều mà chánh niệm thì ít trong vòng một ngày 24 giờ đồng hồ chúng ta ngủ hết 6 giờ 7 giờ rồi còn lại mười mấy giờ chúng ta trừ cái chuyện mà làm những cái chuyện lặt vặt công việc này công việc kia chúng ta dành thời gian trao dồi chánh niệm rất là ít mà trong cái thời gian trao dồi chánh niệm 5 phút đó không biết chúng ta được có phút nào mà chánh niệm hay không nữa như vậy thì xuyên qua cái bài thực tập vừa rồi với cái bài một cái sự gọi là test chúng ta thấy rằng là chúng ta chết nhiều hơn là sống một ngày 24 giờ mình chết nhiều hay là sống nhiều quý vị nói lớn chút coi chết nhiều theo cái nghĩa của đức phật á mình thuộc cái dạng mà chết rồi chua chôn hiểu cái từ chết rồi chua chôn không quý vị có đi đám ma chưa cái người thân mình chết rồi mà còn hoàng ở nhà đó là cái dạng nó dạng chết rồi mà chưa chưa chôn chưa đưa ra nơi ai nghĩ cuối cùng tại đài quá táng hay là tại nghĩa trang gì đó có nghĩa là cái xác mình nằm đóng đó quý vị thấy nếu như mà mà mình chết rồi mà chưa chôn người ta nhìn ta sợ lắm chỉ có mình sống người ta mới không sợ có người mình nó lạ lắm khi mình sống người ta lại gần mình không sao nhưng khi mình tắt thở mình chết rồi á nó có cái tử khí người ta sợ con người mình nó có cái sinh khí với cái tử khí Cái sinh khí là cái khí của người sống Mà khi mình tắt thở rồi Thì nó có cái tử khí Cho nên ngày ngày xưa đó người ta nói Mấy con uh, Tu hú hay quà quạ Mà nó kêu uh, Đột sức là ta biết trong cái cái, cái 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 xóm đó, cái làng đó Thế nào cũng có người mất Là người ta dựa vào đâu quý vị biết không là những con con chim tu hú với con chim quạ quạ kinh kênh nữa là những con chim đó nó ăn sát người những cái loài đó nó ăn sát người cái gì mà đi ấn độ không gì thấy ấn độ thì có những cái sát người mà họ thiêu còn á còn tay còn chân còn thịt còn thà á thì những con chim kênh kênh á quạ quạ tu hú là nó ăn vì những con chim này nó ăn sát người cho nên á suốt cuộc một ngày nó có đi nó đánh hơi đánh hơi coi cái cái, 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 cái mùi xác chết ở đâu Thì cái con người mà nằm liệt giường liệt chiếu Và sắp chết á Nó có tốt ra một cái mùi gọi là tử khí Tử khí Cho nên những cái loài chim này nó, nó nhại lắm Cái lỗ mũi của họ Cái lỗ mũi của những con chim này đánh hơi rất xa Nó bay vòng vòng bên trời Nó nghe cái cái vùng nào mà có cái mùi tử khí á Là nó sẽ đến đó nó kêu Nó kêu là gì Nó đến đó nó kêu đồng bọn nó chuẩn bị tới đây để mà ăn thịt đó, Ăn thịt đó cho nên mình có những cái điềm mình thấy Chà tu hú kêu chắc đồng đồng đồng, hôm nay mai giờ có người mất Đó hồi xưa mình có cái cái cái, cái, cái đó đó Nói tự nhiên sao mà tối nay nghe tu hú kêu nhiều quá Kênh kênh quà quả đó, nó kêu nhiều quá Là biết ở trong cái 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 dùng của mình đó Những cái nhà gần gần mình đó, Hoặc là ngay nhà mình đó, là có người sắp Sắp chết Cho nên Xét qua cái này thì chúng ta thấy chúng ta chết nhiều hơn là Sống chỉ có chánh niệm mới là là sống còn thất niệm là là chết mình quán niệm tưởng như vậy đó, là mình thấy mình là một ngày là mình chết không à mà mình dạng chết rồi chưa chưa chôn mà người ta thấy chết rồi vô ta sợ lắm mà thiệt mình đáng sợ lắm gần mình đó, tham sân si không à 
tham sân si mạng nghi tật đố bỏng sẻn đầy trong người mình mà những cái phiền não mà nó sanh lên trong 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 lòng mình thì cái cái người này là phóng vật hay chánh niệm thất niệm hay chánh niệm thất niệm mình thất niệm á, thì phiền não nó mới ngự trong tâm mình 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 đạo phật rất là logic nha rất là khoa học cái người mà biết mình đang có chánh niệm thì phiền não nó không bao giờ nó khởi lên chỉ có cái người mà phóng vật thất niệm thì trong lòng đầy phiền não mình không biết mình cho nên mình mới sân mình không chánh niệm cho nên mình mới tham mình không chánh niệm cho nên mình mới sân tật lẫn hối hàng ngày mình sống với tham sân si không à tham sân si không à? mình quen rồi rồi mình hay bào chữa nó là thôi sống chung với lũ luôn đi bây giờ là, là bệnh này không có trị hết có những cái căn bệnh mà nó đang y á quý vị biết không rồi bệnh nhân người ta cứ ăn ủi người ta cách ta nói thôi giờ sống chung với lũ đi sống chung với bệnh luôn chứ bây giờ bệnh này nó nó nan y lắm rồi mà cái bệnh trong trong tâm của quý vị tham sân si nó nan y lắm rồi trị không hết đức phật là một cái vị thầy chuyên trị tâm bệnh của chúng sinh mà mình nó là bệnh nhân mà thuộc dạng cứng đầu tại sao chúng tôi nói như vậy là bởi vì sao đức phật cho thuốc mà mình thì không chịu không chịu uống cứng đầu không chịu uống thà chấp nhận chết với căn bệnh nan y sống chung với căn bệnh này nan y để chết chứ không bao giờ uống thuốc đức phật là trị gì quý vị biết không trị tham sân si mà mình thì bây giờ tham sân si nó nó ngự trong người mình mình với mình với nó là một rồi đó nghe một ngày mà không có tham sân si nhiều khi buồn buồn kệ nó tham vậy đó nó vui một chút mà nó nó, nó mất cái nó buồn nó sân si một chút vậy mới vui ngày mà không cải lộ mà không có tham sân si thì buồn lắm tại sao chúng tôi nói dám nói như vậy chúng tôi có một cái ví dụ hình ảnh lắm nghe quý vị ráng tập trung nghe cái hình ảnh này để chúng tôi minh chứng cho quý vị biết là mình sống với tham sân si quen rồi bây giờ vắng tham sân si buồn lắm bây giờ bỏ quý vị vô khu rừng ngôi nhà trống độc cư thiền tịnh một mình ba ngày thôi điện thoại sư ơi buồn quá cho con về nhà đi kệ nó ở nhà mà tham sân si vậy mà con vui nhưng bây giờ vô đây không có tham sân si con buồn lắm giống như mình thuộc dạng là bị nghiện rồi nghiện cái 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 phiền não nghiện tham sân si tới giờ tới cử mà không có buồn lắm chúng tôi có một cái hình ảnh ví dụ để quý vị thấy được là mình bị nghiện nặng lắm ví dụ là một buổi sáng sớm có một người chủ nhà mở cửa nhà ra thấy trước nhà có một bịch rác trong bịch rác nó có một mớ lon à, nước ngọt một mớ bịch ni lông đã qua sử dụng thì theo quý vị cái người chủ nhà này có bực mình không bực mình có sân không sân có khó chịu không khó chịu người chủ nhà này dẹp cái bịch rác đó nhưng mà tâm đầy khó chịu bực mình không biết ai mà ăn uống cho đá rồi dục rác qua nhà tôi à, giận hờn vậy đó sống ở khu phố phải có văn hóa chứ sao mà ăn cho đá rồi dục qua nhà tôi rác thì đồ ăn thì ăn cho đá mà rác dục qua nhà tôi thì cái người chủ nhà này cũng dẹp dẹp cái 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 cái, cái bịch rác đó nhưng mà cái tâm thì bực mình sân hận thì chúng tôi tạm gọi cái tâm này là tâm người chủ chủ nhà chúng tôi dùng cái từ tâm người chủ nhà hay lắm tại sao chúng tôi dám dùng cái tâm người chủ nhà quý vị biết mình đi sang nhà người khác á cái tâm mình nó hiền hơn mà về với cái tâm về với cái nhà mình á là mình là chủ nhà mà dễ giận lắm dễ sân lắm không tin chúng tôi bên nào quý vị để ý đi ai mà có chánh niệm á ai mà có cái chánh niệm mà biết mình á thì thấy rõ lắm mình sang nhà người ta mình lịch sự lắm mình lịch sự lắm mình đi đứng cũng lịch sự mà nhà nó có cái gì mình cũng không có sân si tại nhà người ta mà 
Nhưng mà về nhà mình đi biết Cái bàn, cái ghế để chặt chỗ cũng bực Cái nhà sáng giờ hôm nay ai quét cũng bực Rồi người khác vô nhà mình làm này làm nó cũng bực Mình là chủ nhà mà Tâm người chủ nhà nó vậy Dễ sân si lắm. Hoặc là mình sang nhà người khác Mình thấy cái người chủ nhà bên kia mà la mắng đánh đập con cái á Mình khuyên hay lắm Thôi chị ơi Con cái nó còn nhỏ Dạy Từ từ mà dạy nó Chị nóng giận chi Sanh bệnh Quyết áp tiểu đường chết bây giờ đó Thôi đừng có giận Con nó còn nhỏ từ từ dạy Khuyên người ta hay lắm Nhưng mà về nhà mình Con cái mình nó cũng làm mình vậy á Mình nổi khùng lên Mình chửi mắng úm xùm trời đất hết Mình la mắng úm xùm trời đất hết Tại sao mình không biết khuyên mình mà mình đi khuyên người ta giỏi lắm Đây cũng là một cái bệnh nữa Cái bệnh gì cái gì phải không Cái bệnh tu dùm Tu dùm á Tu dùm người ta đó Tu cho mình thì dở Mà tu dùm người ta thì Thì giỏi Biết cái bệnh này không Mình có cái bệnh đó đó Bây giờ người ta có tu hay không tu hay lắm Mà không bao giờ dùm mình có có tu hay không tu à, Chưa bao giờ mà nói Ờ à, mình chưa tu Chưa bao giờ mình nói mình dở Mà đi nói người ta hay lắm Cái bà đó tôi nhìn bà đâu có tu hành gì đâu cái bà tôi nhìn bà tôi thấy bà trời ở bao nhiều chuyện quá trời luôn bà vô chùa mà bà làm này lắm à. mà trong cái đó mình chưa bao giờ mình nói mình nhiều chuyện mà trong cái đó mình cũng nhiều chuyện hơn bà kia nữa đó cái đó là cái bệnh gì tu dùm cho nên chúng tôi chúng tôi mới nói rằng là cái tâm này là tâm người chủ chủ nhà nhớ nghe chúng tôi xài từ hay lắm bữa nào quý vị về nhà mà mình mình hay, hay giận hay hờn á về nhà mình mình làm chủ mà mình làm chủ nhìn cái gì mà cũng dễ bực mình lắm ở trong nhà này của tôi mà Nhà tôi Chồng tôi, con tôi Cho nên làm cái gì mà sai ý tôi là tôi phải nói thôi Là mình có cái tâm người chủ Chủ nhà Câu chuyện tiếp theo Là buổi sáng hôm đó cái người chủ nhà chưa mở cửa Còn ngủ Có một cái người lụm lon lụm bịch Lụm dây chai á Họ đi cái con đường ngang cái nhà đó Và cái người này họ thấy cái bịch rác đó mà quá nhiều lon với bịch đi lông đi Theo quý vị cái người lụm da chai Cái người lụm lon lụm bịch này Có bực mình không Mà ngược lại là họ làm sao Họ vui mừng Họ mừng chứ họ không bực mình Họ mừng là vì sao Họ được Lon và bịch đi lông nhiều quá Bao nhiêu họ cũng lụm Thậm chí cái bịch rác nó càng lớn Thì họ càng mừng còn ngược lại cái tâm chủ nhà mà cái bịch càng bự bà càng bực à, Cái bịch rác mà càng bự thì cái bà tâm chủ nhà càng bực Mà cái bịch rác nó càng bự thì cái tâm người lụm lên bịch càng mừng Cái người lụm lên bịch quá mừng đi Họ lụm hết Mà họ đi với cái tâm trạng là vui mừng, quan hỷ, vui vẻ nữa Và họ còn nói hôm nay sao mà may mắn quá Đi con đường này nhiều bịch nhiều lo quá Thì tôi, chúng tôi gọi cái người thứ hai là tâm người lụm lụm lon lụm bịch Là tâm tham Còn cái tâm người chủ nhà bực bội là tâm tâm sân Rồi tiếp Buổi sáng hôm đó thì cái người chủ nhà chưa mở cửa còn ngủ Người lụm lon lụm bịch đó, chưa có đi qua Có một cái người thứ thứ ba Không phải là chủ nhà Cũng không phải là người lụm lon lụm bịch Họ đi trên con đường đó Họ thấy cái bịch rác đó Theo quý vị cái người này họ có bực bực mình không? Không Là bởi vì nó phải nhà của họ đâu bất Họ đâu phải là tâm người chủ nhà đâu bất Họ có vui mừng không? Không Là bởi vì họ đâu phải là người lụm dưới trái đâu Họ đâu có nhu cầu đi kiếm mấy cái đó Họ đi ngang con đường đó Họ đi một cách an ổn Không bực mình Không giận hờn cũng không có vui mừng Mà họ đi nhẹ nhàng Thoải mái Khỏe phắn Thì theo quý vị á Ba cái tâm của ba cái người này Thì cái tâm người nào là an lạc nhất Tâm người nào Tâm người nào nó lớn đi Người thứ ba hay là người lụm lo lụm bịch Hay là người chủ nhà Người thứ ba Người thứ ba mà chúng tôi báo cho quý vị biết Cái tâm người thứ ba thì giống như cái người Mà sống trong chánh niệm Sống trong cái sự biết mình 
Là cái người này phải là tụng kinh niệm Phật Hành thiền Thì mới không dính vô cái người chủ nhà với cái người lụm lâm lâm Không dính vô tham vô sân Bây giờ mà mình buông cái, 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 cái sự tu tập ra là mình tham sân liền Đúng không? Bây giờ quý vị ngồi hôm nay quý vị nghe Pháp thì tâm thiện thiện Nhưng mà bước ra khỏi chỗ này cái là tham sân liền Tham sân liền Như vậy thì cái tâm người thứ ba là an ổn nhất Hạnh phúc nhất, an lạc nhất Nhưng mà chúng tôi thắc mắc tại sao Mình không thể nào ngồi thiền, niệm Phật hay tụng kinh suốt đêm được Tại vì ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh đó là cái tâm người thứ ba Cái tâm không có tham, không có sân cái tâm không có dính dáng vô cái bệnh đi lông đó Không dính dáng vô cái bệnh rác đó Không thích mà cũng không có buồn Nhưng mà tại sao mình không thể nào ngồi thiền niệm Phật Tụng kinh suốt đêm được Mà mình ngồi chơi đánh bài tứ sắc suốt đêm được Ở lại đó Mình chơi đánh bài á Mình ăn người ta thì sao Thì vui Giống như cái người lông 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 đó Mà thua người ta thì sao Buồn giống cái tâm người chủ nhà Tức là mình sống Mình sống với hai cái tâm Một là người lụm lo lụm bịch Hai là cái người chủ Chủ nhà Cứ tham rồi sân Rồi sân rồi tham Buồn rồi vui Vui rồi buồn Như vậy đó Mà ngày đêm không biết luôn Sáng đêm mà nào không hay Có những người chơi, chơi đánh bài gà gái rồi mà Không biết hết hồn nó trộn sáng rồi hả Nãy giờ lo tập trung vô cái này quá Quên Chúng tôi ví dụ vậy để dễ, dễ nhớ Nhưng mà thật chất ra mình có những cái chuyện khác Mình nằm mình suy nghĩ chuyện này kia Mà nhiều khi ngủ được trần trọc suốt đêm Ba cái chuyện làm ăn nợ nần tiền bạc Nhiều khi mình cũng suốt đêm không ngủ Cứ nghĩ đến trưa ngày mai dậy sớm đi đòi nợ người ta là tham Rồi nghĩ tới các bà kia bánh nợ mình Hai ba năm nay không chưa trả là bực mình là sân Nó cứ như vậy mà ngủ không được à, Mà sáng đêm mà nào không hay Mà kêu ngồi thiền niệm Phật tụng kinh sáng đêm thôi không được đâu Năm mười phút là ngủ gục rồi Nó lạ vậy đó Như vậy thì mình thấy á, Là cái duyên lành giải thoát của mình nó mỏng manh quá Mà cái nghiệp lưng hồi của mình nó nặng nề quá Cho nên ngày hôm nay Chúng tôi muốn giảng một cái bài pháp có tựa đề là Biết là sống Theo cái nhìn của Đức Phật Chỉ có chánh niệm Biết mình mới là sống Còn ngược lại Không biết mình mất chánh niệm là Là chết mình là chết nhiều hơn là là sống Cho nên cái người mà có trí tuệ Họ nhìn mấy cái người mà chết nhiều hơn sống á, Hoặc là chết rồi chui xôn á, Giống như cái thây ma vậy đó Giống như cái ma vậy. Cho nên chúng tôi mới dạy cho Phật tử á, Một cái hình thức tu nó cho, 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 cho nó dễ tu Ví dụ như mình à, đi chùa Mà chồng ông Ông chồng ổng à, không có biết đạo Mỗi lần đi chùa về ổng hay nhằn hay nhở đó. Thì chúng tôi mới dạy cái người đó làm sao quý vị phải không Cái người mà hay sân á Dùng những cái lời nói bằng tâm bất thiện đó Cọc cằn đó Thì theo cái nhìn hồi nãy giờ mình 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 sư giảng cho quý vị là cái người này chết hay sống Chết Họ, 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 họ thất niệm hay chánh niệm Họ thất niệm thì họ mới sân nếu họ trách nhiệm họ không có sân họ, họ không có tham cái người mà thất niệm mất chánh niệm thì họ mới là sân hoặc là tham giống như tâm người chủ nhà và tâm người lụm lon lụm bịch còn cái người thứ ba an lạc đó là cái người có chánh niệm không dính vô tham sân thì mỗi lần mà mình đi về mà ông chồng nói hôm nay bà đi đâu bà bỏ tôi bà đi chùa cơm nước thì không lo ông nhằn lên nhằn xuống thì ông, ông, ông la mình Thì quý vị cứ nhắm mắt lại niệm dùm chúng tôi là Xác chết, xác chết, xác chết Cái xác chết đó trước mặt <cười> Nhớ nghe Mình niệm như vậy đi chi Để mà mình không có giận với cái xác chết Quý vị biết không Mình hơn thua dữ lắm Nhưng mà thấy cái xác chết là mình không dám hơn thua Người ta có một câu là Nghĩa tử là nghĩa, nghĩa tận Mình với cái bà hàng xóm á Lúc còn sống á Gây lộn nhau là đổ lửa luôn Gây lộn nhau là mỗi ngày mỗi tháng Nhưng mà nghe tin bà mới chết Qua đốt cho bán cây nhang Nói như sao biết không Thôi nha tôi với bà xong rồi đó Đường ai nấy đi Âm phủ với Dương Trần Không có dính rác gì tới à, Âm Dương cách biệt rồi 
Thôi bà có đi nhẹ nhàng đi tu với bà là coi như xong không, không có gây lộn nữa Nghĩa tử là nghĩa tặng rồi Mình sợ người chết muốn chết thì đó Mà đâu dám gây lộn với người chết Đúng không? Thấy bà nằm đóng đó cái xác đó qua gây đúng không Không dám qua không dám qua gây. Mà qua còn đốt nhang đó là tiễn biệt luôn Thôi tôi với bà xong rồi chấm dứt <cười> Từ đây thì sao là <cười> Âm dương cách biệt Nghe không Bà chết rồi tôi sống là không, không, không gây nữa Cho nên mình cứ niệm ngay trước mặt mình là gì Xác chết Xác chết mà hãy thấy thấy trước mặt mình là xác chết rồi thì mình có hơn thua không? Không hơn thua. Lúc đó mình mới nhẫn được. Mình mới nhịn được. Mình mới tu được. Ông chửi xối xả thì nữa mình cũng nhẹ nhàng. Tại bị xác chết mà. Thấy không? Nhớ nghe. Ví dụ ai gây phiền não cho mình á. Bữa nào mà đụng trận nào mà nó hơi nặng chút á. Mà cái bà mà bà, 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 bà chửi mắng mình ôm rùm á. Thì cứ nghe lời sư đi. Xác chết, xác chết, xác chết Ghi nhớ là xác chết, xác chết Thì cái người mình niệm như vậy đó Là cái người đó gọi là Có chánh niệm Bởi vì mình đâu có sân đâu Mình đâu có hơn thua xác chết Thấy không nè Mà cái người mà không sân Không hơn thua xác chết đó, Thì cái người đó gọi là có chánh niệm Còn nếu như lúc đó mình thất niệm thì sao Phùng mang trận ba lên Tiếp tục gây gỗ Chồng thì chồng kể chồng chứ Ông, ông, ông cự tôi quá tôi cự lại à À, rồi hai bên chí ché nha Thì lúc đó ông sư chánh định Ông đi nghe Ông nghe vợ chồng gây gỗ Ông mới nói sao phải không Ông nói Hai chết đang cãi nhau Nếu mà Nếu mà <cười> Nếu mà nhìn theo cái nhìn của sư Nhìn theo cái nhìn của sư chánh định đó, Mà đi một cái nhà Chồng vợ gây gỗ Vì có chuyện gì đó Đấy không Thì mình rõ ràng thấy Đây là hai người mất Chánh điểm hết Hai người mất bình tĩnh hết Mà hai người đang gây nhau vậy Thì theo quý vị rõ ràng là hai xác chết đang Đang cãi nhau Hồi xưa chúng tôi ở ông chùa Trong cái chùa nó có cái tháp cốt Cái tháp cốt Rồi nghe mấy sư lớn Tối tối mà ông nào mà ngủ ở dưới cái tháp cốt đó, Là nghe mấy cái hũ cốt đó, Xương nó lụp cụp lụp cụp Rồi sáng ra mới nói Chắc là để gần nhau mà không hạp á Nó gây <cười> Ông ơi mình nghe Mình nhỏ mình nghe mình cũng sợ Mình nói trời vô đó mà còn gây nữa hả Vô trong cái cái, cái hũ rồi Nhưng mà nhiều khi để Hai cái hũ sát nhau mà hai người này Không có hạp Giống như bây giờ mình ngồi gần cái người không hạp vậy đó Dễ gây lắm Rồi hai cái cái, cái hũ nó gây cách nào Là cái xương nó lụp cụp lụp cụp Bên đây lụp cụp bên kia lụp cụp chắc, chắc, chắc gây nhau đó À Mấy sư lớn nó kể vậy nghe Mình cảm thấy mình sợ Kính thưa quý vị Hôm nay chúng tôi Giảng một cái bài pháp Có tựa đề nó đơn giản Mà thâm sâu Khó thực hành Đòi hỏi quý vị Phải nói Tinh cần Tinh tấn Hết mình Thì mới giữ chánh niệm được Thấy nó vậy chứ Khó dữ lắm Chúng tôi rất thích ông bà mình ngày xưa Mà mỗi lần mà mình nóng lên á Mình giận á Thì ông bà mình hay hay khuyên câu là Bình tĩnh con, bình tĩnh con Con phải thật sự là bình tĩnh Thì cái chữ bình tĩnh đó đó Theo nhà Phật mình là Chánh niệm con, chánh niệm con Biết mình con, biết mình Tỉnh thức con, tỉnh thức con ha Phải nhớ Nhưng mà khổ một cái là con người của mình Là bị những cái nghiệp chướng phiền não như là tham, là sân, là si Là mạng, là nghi, là tật đố, là sang tham, bỏn sẻn Cụ thể như chúng tôi nói mình có hai cái tâm Là ganh tị Và bỏn sẻn Thế nào là ganh tị? Ganh tị là mình có cái tâm là không muốn người khác được cái gì Người ta được cái gì mình không vui đó là cái tâm ganh, ganh tị Thế nào là bỏng sẻn Là mình không muốn mình mất một cái gì hết Đó là bỏng sẻn Mà mình thì mình giữ dữ lắm Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ Mình giữ dữ lắm Mình sợ mất lắm Nhất là tiền, bạc, của, cải Quyến thuộc, mạng sống Giữ dữ lắm Nhưng mà cuối cùng có giữ được không Không giữ được, cũng mất cho nên là đạo dạy người chỉ một chữ buông à. 
đời thì dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ khi mình sanh ra mình mình ra trường đời đó rồi xã hội nó dạy mình đó, tranh giành nắm giữ đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ đủ thứ cách để mình nắm giữ chiếm đoạt hết đạo dạy người chỉ một chữ buông mà hành hoài không xong mình đi học cái 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 cái, cái ngàn cách nắm giữ của mình học giống như là ta nói là thiên đàng hữu lộ vô nhân dân địa ngục vô môn thì hữu khách tầm cái con đường về trời á về cõi vui á nó có con đường mà không ai chịu hỏi đi mà cái cái cửa địa ngục á nó không có cửa mà hàng ngàn ngàn người người tìm vô nó lạ như vậy đó đời thì dạy mình muôn ngàn cách nắm giữ một ngàn cách vậy học nổi không khó học lắm mà mình lại khoái học mà đạo dạy người chỉ một chữ chữ buông thôi một chữ thôi mình không chịu học đọc theo câu này để nhớ bí kíp đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ đạo dạy người chỉ một chữ buông học cái chữ này đi một chữ thôi một chữ buông thôi cái chữ buông hay lắm xả để an vui buông để an vui mình không buông là đau khổ đọc theo mỗi ngày con tập chữ buông buông thương buông ghét buông buồn buông vui giống xe hết xăng quá vậy chạy không có trớn gì trơn đọc lại mỗi ngày con tập chữ buông mình mình nghe chữ buông mình sợ lắm không dám làm không dám đọc mà nghe cái chữ giữ rồi đọc à đời dạy mà một ngàn cách tắm giữ chạy theo học không à còn đạo dạy có một chữ buông mà không ai vô học hết đọc lại mỗi ngày con tập chữ buông buông thương buông ghét buông buồn buông vui buông cho nó khỏe người ơi buông cho lòng dạ thảnh thơi nhẹ nhàng mỗi ngày con tập chữ buông buông thương buông ghét buông buồn buông vui buông cho nó khỏe người ơi buông cho lòng dạ thảnh thơi nhẹ nhàng thuộc chưa bao nhiêu ở ngoài bài nhạc thuộc hết trơn vậy đó mà có một câu kinh bốn chữ học hoài không thuộc phải học cái này giống như là, là, là niệm chú vậy đó nhớ cái chữ buông quý vị vào chùa quý vị nghe tiếng chuông á mỗi lần quýnh cái bon là nghĩ nghe chữ buông cái tiếng chuông á quý vị nghe tiếng chuông chưa trong chùa mới có tiếng chuông ở ngoài, ở ngoài nhà đâu có tiếng chuông vào chùa mới nghe tiếng chuông là nghe buông là nghe cái tiếng chuông là nhớ cái chữ buông mà nghe cái tiếng mỏ là bỏ à, buông bỏ ha là chuông với mỏ đó hay không mình vào chùa mình mới nghe cái chữ chuông là tiếng chuông là cái nhớ nghe chùm sư dùm sư là cái chữ buông nghe cái tiếng mỏ là sao bỏ là sao mỏ là là bỏ là buông bỏ buông bỏ cái niệm dùm chứ hát để quý vị dễ nhớ hơn chúng tôi hát tặng quý vị bài vào chùa nghe mỏ nghe chuông cho nó sinh khí lên chút thấy buồn ngủ quá thấy giả dựa mệt mỏi quá mới sáng sớm mà nghe kinh cái là mệt mỏi rồi cho nên bây giờ phải nghe, tặng quý vị bài hát vào chùa nghe mỏ nghe chuông cho tỉnh vào chùa có mo có chuông khen ai khéo thinh ô mê hay mà hay ghê
mới hay mà hay ghê Làm người cho lòng thanh thoát Làm người cho lòng thanh thoát Ô mê tình, 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 tình tâm Ô mê đi tìm chẳng có nơi mồ Chỉ có ở trong chùa mà thôi chỉ có ở trong chùa mà thôi Lòng ma hay buồn hay giận Ô ô con hãy nghe chuông Nghe chuông sẽ hết u phiền Còn nhớ nghe con Duyên nghiệp sẽ tan liền Duyên nghiệp sẽ tan liền hai ba vào chùa có mò có chuồng khen ai khéo thinh ô mê hay mà hay ghê ô mê hay mà hay ghê làm người cho lòng thanh thoát làm người cho lòng thanh thoát ô mê tình 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 tâm ô mê đi tìm chẳng có nơi mồ chỉ có ở trong chùa mà thôi chỉ có ở trong chùa mà thôi Lòng ma hay buồn hay giận Ô con hãy nghe chuông Nghe chuông sẽ hết u phiền Con nhớ nghe con Duyên nghiệp sẽ tan liền Duyên nghiệp sẽ tan liền Tỉnh miếng nào không? Hả? Tỉnh rồi ha à, Nghe tiếp Bây giờ nghe sư giảng thì thấy có lý, có hay Nhưng mà có người thắc mắc sư ơi Bây giờ tham với sân si trong người con bây giờ đó Thì bây giờ làm sao? Quý vị nghe cho kỹ bài giảng chúng tôi hôm nay là Khôn cũng chết Dạy cũng chết Chỉ có biết là là sống Như vậy thì cái tham sân si của người mình nó không quan trọng Mà quan trọng nhất là mình có biết đó là tham là sân là si không à, Hiểu không Tức là cái bản chất chúng sinh phàm phu như mình thì phải tham thôi Phải sân thôi Trời ơi tôi tu chưa tới mà nó chọc hoài sao mà không sân Tôi tu chưa có đạt đạo thì chọc hoài là phải sân Cây muốn lặn mà gió chẳng ngần Tôi muốn tu mà quỷ nó phá hoài sao tôi tu Nhưng mà hôm nay chúng tôi chỉ quý vị là Cái chuyện tham sân là cái chuyện bản chất của mình Đó. Chứ nếu không còn là mình lên đây mình ngồi mà rồi Mình ngồi dưới đây là biết là đầy đầy dễ tham sân <cười> Hiểu không? Hiểu ý gì đó không? Chúng sinh thì nó gắn liền với hai cái chữ Tham sân Nó gắn liền với cái tâm người chủ Chủ nhà Với cái tâm người lụm lo mình cứ vậy đó Suốt ngày mình đi lụm lon lụm bịch Tức là mình kiếm vô đó Mình kiếm cho vô cái ngày này qua ngày kia Tháng này qua tháng kia Năm này qua năm kia Nó nhiều lon bịch quá Bắt cái giàu rồi Thì bắt đầu chi Mua đất xây nhà Bắt đầu á Bao nhiêu năm mình sống Mình sống bằng cái tâm người lụm lon lụm bịch Đến chừng mà có tiền rồi á Mua đất xây nhà xong bắt đầu sống bằng tâm người chủ nhà Hồi xưa sớm đi lụm lon lụm bịch Bây giờ mua nhà rồi ngủ trễ chút Mở cửa nhà ra thấy lon bịch chửi tưng bừng hết Ngày xưa Ngày xưa thì thấy lon bịch mừng muốn chết vậy đó Nhưng mà bây giờ giàu rồi Mấy lụm 10 năm nay rồi Lụm 20 năm rồi Mua miếng đất xây cái nhà lên Cho nó quay Bắt đầu mở cửa nhà ra là mặt hầm hầm á Thấy bịch đi lông là hầm 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 á Rác thấy rác Còn mà lúc trước thấy bịch lông mừng lắm Nó cứ như vậy Hiểu không? Nó cứ như vậy mà nó xây vần Thế là không cần lon cần bịch nữa Sống thời gian cái bán nhà Bán nhà tiếp tục lụm lụm bịch nữa cứ sanh tử lương hồi đó Cho nên hôm nay là quý vị nhớ dùm chúng tôi một câu là 
cái chuyện tham sân không đáng sợ mà cái đáng sợ là mình không biết mình tham mình sân hiểu không cái bà cái bên cũng tham sân mình cũng tham sân nhưng mà mình là người có tu á mình biết mình tham sân nó đỡ hơn cái bà cái bên bà không biết là tham sân bởi vì mình biết mình tham sân á thì mình không bao giờ để cái tham á làm ác không gì lòng tham mà làm ác mình biết mình đang sân á thì không gì lòng sân mà làm làm ác thí dụ ngày hôm nay cái bà cái bà chọc mình giận quá tâm mình nó nổi sân lên quý vị niệm ngay là sân à sân à sân à thấy mình đang sân mình nói mình là sân hả à, sân hả à. thì mình đang biết mình đang sân thì cái người tu mà thấy mình đang sân thì bắt đầu kiềm chế không nói không hành động bởi vì nói và hành động bằng tâm sân thì tạo nghiệp nói và hành động bằng tâm thiện thì tạo tạo phước câu kinh pháp cú số 1, số 2 đức phật dạy là tâm dẫn đầu các pháp tâm làm chủ tâm tạo tác nếu nói hay hành động với tâm ô nhiễm thì đau khổ sẽ theo ta như bánh xe lăn theo bò kéo xe nếu nói hay hành động với tâm thiện thì an lạc sẽ theo ta như bóng với hình rõ ràng lực nhân quả đúng không chết rồi tiền của chẳng đem theo đừng sợ cho đi hết của nghèo cho được càng nhiều thêm phước lớn nhân nào quả nấy nó vẫn theo làm phước vốn lời thêm gấp bội những người làm phước chẳng khi nghèo bao ngàn muôn kẻ gương trước mắt phước đức càng nhiều quả chẳng đeo cái người mà có phước thì quả nó có đeo như vậy thì quý vị Đọc theo chúng tôi câu này làm bủ bối nữa Không sợ tham sân sanh khởi Chỉ sợ mình không biết đó là tham là sân mà thôi Đơn giản Cái đáng sợ thì mình sợ Mà mình lại ngược lại Cái đáng sợ mình không sợ Mà cái không đáng sợ mình lại sợ Cái đáng làm thì mình không làm mà cái không đáng làm thì mình lại làm Chuyện lớn mình không làm Mình làm toàn là lớn chuyện không à Cái chuyện lớn là chuyện tu tập Cái chuyện chánh niệm tỉnh giác không làm Cứ đi tham sân si cho lớn chuyện lên Đọc lại Không sợ tham sân sanh khởi Chỉ sợ mình không biết đó là tham là sân mà thôi Đó, quan trọng nhất là mình phải biết mình đang tham Biết mình đang, đang sân Thì nó hy vọng hơn Là cái người mà tham sân mà không biết Cái người mà tham sân không biết á, thì tạo nghiệp lắm Còn cái người mà biết mình tham mình sân á Hy vọng một ngày đó mình sẽ dịp tham sân Con người thì ai cũng tham đúng là, Đã là con người thì ai cũng tham Nhưng mà phải biết việc làm đúng sai Đừng vì tham vọng phát tài Gây nên ân quán Kéo dài khó yên Mình đừng có gì lòng tham mà làm ác Tham thì ai cũng tham Bây giờ ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp đúng không Ai cũng muốn nhà lầu xe hơi đúng không Nhưng mà đừng vì ăn ngon mặc đẹp Đừng vì cuộc sống có nhung lụa nhà lầu xe hơi mà làm Làm ác Đọc hết bài thơ này rồi kết thúc Bài thơ này hay Con người thì ai cũng tham Bởi vì nghe cho kỹ ngày hôm nay mà cái Bài pháp này nó đơn giản lắm Mà nó nghĩa xâm sâu lắm. Con người thì ai cũng tham Nhưng mà phải biết việc làm đúng sai Quý vị biết cái chánh niệm là gì Hồi nãy chúng tôi nói chánh niệm chứ biết mình là gì Hôm nay chúng tôi định nghĩa cái chữ chánh niệm đơn giản cho quý vị thôi Là biết cái cần biết Làm cái cần làm Tránh cái cần tránh Nghe cho kỹ nghe Làm cái cần làm Tránh cái cần tránh Biết cái cần biết đó là tránh Tránh niệm Mình thì ngược lại Làm cái không cần làm Tránh cái không cần tránh Cho nên mới khổ hoài 
Con người thì ai cũng tham Nhưng mà phải biết việc làm đúng sai Đừng vì tham vọng phát tài Gây nên ân quán kéo dài khó yên Nên sống biết đủ tùy duyên Dụng tâm nuôi dưỡng tánh hiền của ta Dẫu đời gặp cảnh phong ba Cũng đừng quan, quán trách người ta hại mình Muôn sự trong kiếp nhân sinh Có nhân có quả có dinh có hèn Đừng vì tài lợi nhỏ nhiên Mà gây thêm nghiệp rối ren cuộc đời Cho dù đi khắp muôn nơi Cũng nhớ đừng để Đánh rơi tâm từ Tiền tài danh vọng vô hư Chỉ có phước đức Chân như trường tồn Dẫu người dạy hay khôn Dẫu người là dạy hay khôn đó à. Biết tu biết nhẫn Tâm hồn thảnh thơi Từ bi đức tánh để đời Phước đức vô lượng sáng ngời nhân tộc Dẫu người là giải hay khôn Cái điều đó quan trọng Giải khôn là cái nghiệp của mỗi người Mà nghiệp nào ấy nữa thì cũng chết Khôn cũng chết Phải không nè Mà giải cũng chết Quý vị đừng tưởng mình khôn mà sống nha Khôn là gì? Là cái người mà biết tạo phước Là cái người giàu Cũng chết Phải không? Cái người không biết tạo phước Nghèo cũng chết Cái gì? Nghèo giàu đều Đều chết Chỉ có biết tu mới là sống Cái chữ tu ở đây là Biết mình đang làm gì thì kính thưa quý vị bài giảng hôm nay đã một giờ đồng hồ rồi nhanh vậy đó một giờ đồng hồ nghe nó nhanh vậy đó thì tóm tắt á, là chúng tôi giảng cái bài pháp có tựa đề là cái gì cái gì chánh niệm là sống nhớ dùm <cười> về viết vô đầu giường viết hai cái chữ bự lên trên đầu giường Sáng ra trước khi ra khỏi giường đọc câu này Chánh niệm là sống Hôm nay mình muốn sống hay muốn chết à, Nếu muốn chết thì thất niệm dùm đi Còn nếu mà muốn sống thì phải chết <cười> Đơn giản cái đó Cái bài hôm nay nó đơn giản lắm Nó mộc mạc, nó đơn giản Mà thâm sâu à, Sâu lắm á, sâu không đáy luôn á Quý vị về mà quý vị tu hoài không đáy. Viết dùm chúng tôi câu trên đầu giường là Chánh niệm thì sống Thất niệm thì thì chết Tùy mình quyết định Hôm nay muốn sống, muốn sống hay chết là chết tùy mình À, mà mình nhớ là mình chết chết nhiều hơn sống nha à, Thôi bài giảng đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian Trước khi dứt lời Cho phép chánh định được nói lời tri ân Đến chư Tôn Đức trong ban tổ chức à, Cùng toàn thể đạo tràng Phật tử Tại chùa Hội Khánh à, Phần công đức phước báo Xin được thành tâm cúng dường đến quý ngài Và chia điều đến toàn thể quý vị Kính chúc quý vị và quý ngài Luôn luôn được sống an lành, hạnh phúc Trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật